Il y a d'un côté les percussions avec tambour et batterie. Face à eux, les cuivres avec trompettes et flûtes. Et puis il y a le piano. Dans cette joyeuse ambiance, les élèves de l'école de musique de Saint-Laurent-du-Maroni apprennent à composer ensemble grâce aux musiciens en résidence. C'est l'occasion de jouer avec divers, divers instruments euh, divers instruments donc d'élèves euh, de l'école de musique et de jouer euh, des morceaux qu'on n'a pas forcément euh, l'habitude de jouer et là on était sur la base de la construction d'un morceau euh, petit à petit en faisant euh, des ateliers par euh, pupitre les, euh, les vents d'un côté euh, les claviers d'un autre et les percussions et on a regroupé tout ça pour euh, essayer de, de faire un morceau tous ensemble En fait on, on, a, on a fait des stages et puis euh, on aime on a on a fait un groupe. Ça t'a plu Oui. En résidence à Saint-Laurent-du-Maroni, ces cinq musiciens ont proposé deux masterclass aux élèves. Un échange musical à l'image de leur formation artistique entre jazz et musique créole traditionnelle. Qu'est-ce qui est intéressant dans, dans le fait de venir en résidence euh, comme en ce moment à Saint-Laurent ah, plusieurs choses, plusieurs choses. Euh, déjà, c'est de venir à la rencontre de, de, des jeunes, enfin de, de, des, jeunes, des jeunes élèves, pas des jeunes personnes, parce qu'il y a aussi des adultes, euh, d'une part. Donc, euh, de, leur, de partager avec eux notre euh, expérience de la scène, du métier de musicien, etc. Aussi, le fait de voir le travail qui est fourni par, le, par la ville, par les enseignants ici, qui font un gros, gros travail. Personnellement, euh, j'ai été très... Euh, agréablement surpris par le niveau euh, des élèves ici. Ancien élève de l'école de musique de Saint-Laurent-du-Maroni, le percussionniste du groupe Jean-Emmanuel Fatna évolue aujourd'hui sur la scène internationale. Un bel exemple pour ces élèves passionnés par la musique.